Nouvelle... Ah, on va peut-être pas commencer par ça, attends. Pour ceux qui suivent tous les dimanches la vidéo où je vous présente la figurine pop, évidemment que j'ai craqué et que j'en ai acheté entre temps au moment où vous voyez les vidéos. Celle-ci sort, je n'ai aucune idée, mais elle sort. J'ai juste acheté cette figurine-là. Ça rentrera jamais là-dedans. Il y en a trois qui sont pas encore calés. Je n'ai vraiment plus de place. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais quand même. Nouvelle pop Game of Thrones qui fait plaisir et qui est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Box du mois de mai 2021, le thème de ce mois c'est Monster, autrement dit il y a les licences, les Dents de la Mer, Jurassic Park, Gremlins et Alien. Deux univers de Steven Spielberg déjà, ça fait plaisir. Je pense que je vais me régaler, peu importe ce qu'il y a dedans, à mon avis ça va être bien. Par contre j'ai vraiment oublié mon couteau de cuisine là, tant mort, je cherche mon couteau. Mais bon, je l'ai là, on peut y aller. On va essayer de faire ça à l'aveugle comme d'habitude. On va commencer évidemment par le t-shirt, comme ça c'est fait, c'est le plus classique de tous. Ok, donc le t-shirt c'est les dents de la mer de ce que je vois. Voilà le t-shirt du mois de mai, les dents de la mer. Je le trouve pas hyper ouf en vrai. Je trouve que le logo en bleu serait été mieux pour représenter les dents de la mer, mais c'est pas grave. Après les t-shirts de façon générale, ça reste du classique. C'est beaucoup des t-shirts gris d'ailleurs je trouve, parce qu'à chaque fois c'est pratiquement que ça. Il n'y a que le t-shirt de Fight Club qui était en noir et violet, mais il me semble que depuis le début, ça doit être le cinquième en gris avec un motif au milieu. Pour le coup je suis un peu déçu que ce soit le t-shirt qui soit pour les dents de la mer. Franchement si la figurine c'est Gremlins, je sais pas à quoi m'attendre. Ok on a une autre poche ici assez particulière, on va voir ce que c'est. What the fuck On dirait... Non me dis pas que c'est un puzzle. C'est un putain de puzzle sa mère il y a un putain de puzzle dans la box de ce mois-ci. Et c'est pas un petit puzzle, hein. C'est un truc quand même assez gros. Déjà, c'est du Gremlins et il y a 1000 pièces. C'est pas un petit truc 1000 pièces, hein. Ça a l'air petit, mais franchement, c'est un peu galère à faire. Ça pourrait être une idée de live. Je vais y réfléchir, il y a moyen de faire un live sur le puzzle Gremlins. Mais du coup, première fois que j'ai un puzzle dans une box. Ça, j'avoue que c'est très stylé. J'aime beaucoup ça. Ah, celui-là, il était vraiment bien. Suivant. On a une énorme boîte ici. C'est peut-être la figurine. Ok, on va découvrir le pins de ce mois-ci. Le pins. Le pins de ce mois-ci, on dit juste un putain de moustique j'ai pas du tout la référence de là où ça vient c'est peut-être alien on dirait un neuf mais c'est un petit peu bizarre je pense pas que ce soit le truc jurassic park normalement c'est quatre éléments différents et le pin c'est un truc en plus ok normalement il reste deux objets normalement il y en a un pour alien et un pour jurassic park ça serait bien une figurine pop de dinosaure de jurassic park ce serait ouf. C'est un petit sac au Jurassic Park. Je suis pas très team sac, mais par contre, pour aller au pique-nique, ça peut faire l'affaire, tu vois. Ce qui veut donc dire que la figurine, a priori, n'est pas de Jurassic Park. En plus de ça, c'est pas du tout le packaging d'une figurine pop euh, Funko. Et sur le retour, la boîte est conséquente quand même. Hein. Ok, donc c'est bien une figurine de la saga Alien. C'est une q figure et on a la figurine pop du Xenomorph. Ah oui, quand même. Je vous montre de plus près la figurine du Xenomorph. D'Alien, j'aime bien le style, en vrai il y a beaucoup de détails, il y a un socle, c'est appréciable, en vrai elle est très stylée, elle est très gore, ça pour le coup au moins je vais juste pouvoir la poser comme ça dans le décor et je serai pas obligé de la foutre avec tout ce bordel là, je vais la mettre soit ici soit en dessous, je verrai où est-ce que je la place, mais en vrai super chouette, c'est la première hors figurine pop, je suis pas déçu. Oh, par contre, la boîte est très stylée. C'est une cage de Jurassic Park, là où on met les dinosaures dedans. Sur ce, on en a fini pour l'unboxing de la Woodbox du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était votre capitaine.